പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിനെ എടുത്തു പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ തിയറികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഷുവറാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഷുവറാണ് ഷുവറാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചാനലിലുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അത് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് വാരി വലിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഞാനിത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഡിസ്ക്രൈബ് ദി വേരിയസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുന്ന പത്ത് അറുപത് ഓളം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് കുട്ടികളുടെയും തിയറീസ് എന്ന് അറുപത് കുട്ടികളുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഈ തിയറീസ് പഠിക്കുവായി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സാമിൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ്സ് തിയറി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആ തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി പല ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാണ് ട്രേഡ്സ് തിയറി അതിലൊന്നാണ് കാളി യൂങ്സ് തിയറി എന്ന് പറയും കാളി യൂങ് എന്നാണ് പറയുക ജങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂങ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ കാളി യൂങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്രൈഡ്മെൻസ് ആൻഡ് റോസ്മെൻസ് ടൈപ്പ് എ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ബി തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദിൻ ഡിസ്കസ് ദി സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി വാട്ട് ആർ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഡിസ്കസ് ദയർ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്നുള്ളത് അത് അസസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ദൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്സ് അത് അസസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ദൻ അനലൈസ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് തിയറീസും പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുമാണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് തിയറീസിൽ വീണ്ടും കുറേ ടൈപ്സുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വളർച്ചയിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഈ വ്യക്തികളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് കെമിക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കെമിക്കൽസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നട്ടൽ നാടിവ്യൂഹങ്ങൾ കാരണങ്ങളും അതും മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടലിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നല്ല ഫാറ്റായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല അത്ലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മൂന്ന് തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിയറിയിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ക്രഷ്മർ പിന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തികളൊക്കെ അതിനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻ നമ്മുടെ പിന്നെ പിത്തരസം മഞ്ഞരസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ രസങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും എടുത്ത് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ഫിസിക്ക് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് സോ ഒരു വ്യക്തി
അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും അധ്യാപകരുടെ ചെറിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അവരൊരു കൗൺസിലേഴ്സ് കൂടിയാണ് ഇതൊരു നോർമൽ വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലേഴ്സ് കൂടിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ വരുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻസ് ആ കുട്ടിക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സെൻറ്റിമെൻസുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം സെൻറ്റിമെൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് അത്തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോഷ്യബിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കഥകളും കവിതകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ടച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേഗം കയറും എന്നാലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് നല്ല സൈഡായിട്ട് കാമൺ ക്വയറ്റായിട്ട് അധികം കുട്ടികാരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർമുല ബേസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂട്ടബിൾ ആവുക അപ്പോൾ അതും ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വളരും വളർന്നു വരുന്നതിന് ആ വ്യക്തിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഹോം സ്കൂൾ കൾച്ചർ ഈ ഹോംസ് ഹോമിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ സ്കൂളിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ടീച്ചർ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവൈലബിൾ ഫോർ വേരി വേരിയസ് കരിക്കുലം ആൻഡ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സൈസ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വളർന്നു വരുന്നതിന് സ്വാധീനിക്കും ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് പിന്നെ അധ്യാപകന് ഇഷ്ടമല്ല അത് അധ്യാപകന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് തയ്യല് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല മാത്രവുമല്ല ആ പീരീഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മാത്രവുമല്ല ചിലപ്പോൾ ആ സ്കൂളിനോട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും ആ പിന്നെ ആ കൂടുതൽ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവും ആ വളർന്നു വരുന്ന ആ സ്കൂളിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടും വരാം പോസിറ്റീവായിട്ടും വരാം അപ്പോൾ അധ്യാപകർ അതിൻ്റെ റോൾ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണം സോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിൽ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ logical factors and psychological factors then valare important aayittu varuna mattoru area aanu endu parayunnathu theories of personality ee theories of personality laanu ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നത് അതിൽ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് വരുന്നുണ്ട് ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് കം ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ചും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് പഠിച്ചാലും ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് പഠിച്ചാലും ടൈപ്പ് കം ട്രൈറ്റ് ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പല ടൈപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് അത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിൽ വരിക ദെൻ ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ പിന്നെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ സവിശേഷതകൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ആസസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് എ
ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വന്ന സംഭവമാണ് ഈ ടൈപ്പ് എന്നോ ട്രൈറ്റ് എന്നോ ടൈപ്പ് കം ട്രൈറ്റ് എന്നോ ഫ്രോയിഡ് എന്നോ പിന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നോ ഒന്നും അവിടെ ഹ്യൂമനിറ്റി ഇതിൽ തന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് കൂടി എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പിന്നെ അതായത് അബ്രഹാം മാസ്ലോ കാളിയൂങ് കാ കാളിയൂങ് അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് തിയറി സെൽഫ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ കാൾ റോജേഴ്സ് അപ്പോൾ കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടേതാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കാളിയൂങ്ങിൻ്റെതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ തിയറി ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് തിയറിയാണ് അതായത് മാനവിക മാനവികത തിയറി എന്ന് പറയും മാനവികത തിയറി അപ്പോൾ ആ തിയറികളും ആ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഇതിലെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാം ഇൻട്രോവേർട്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്സ് തിയറി ആ ഇൻട്രോവേർട്സ് എക്സ്ട്രോവേർട്സ് തിയറിയും ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകണം പോകണമെങ്കിൽ പോകാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പറയാം പക്ഷേ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രോയിഡ്സ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഹോളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം വളർന്നു വരുന്ന അതൊരു അഡൾട്ടുഡായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ വന്ന് ചേരുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സവിശേഷനും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാവും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പ്രോബ്ലംസിനെ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും ആ ഒരു വ്യക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തര ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഫീൽഡിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കാര്യമാണ് സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും മറ്റു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരുകൾ മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് എഫേർട്ട് ഇടണം ക്ലാസ്സസ് നമ്മളെ ഈ ചാനലിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇടണം അതൊരു പിന്നെ നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് ഒരു ചാർട്ട് എടുക്കുക ചാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നും പേരുകൾ എഴുതുക പേരുകൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലുള്ള ടൈപ്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ടൈപ്സിൽ ഓരോന്നിനും അതിൽ മാച്ചായി വരുന്നത് ഗ്ലാ ഗാലൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രഷ്മർ ക്രഷ്മർസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രഞ്ചേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഷെൽഡൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലിപ്പിഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്ബേൺസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ജംഗ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ യൂങ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഏഴ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ നിങ്ങളൊരു ചാർട്ട് എടുക്കുകയും അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്സുകൾ മാത്രം എഴുതി വെക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിൻ ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഈ എ എണ്ണം പേരും ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അതെന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുക എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ട്രേറ്റ്സ് അപ്രോച്ചിൽ രണ്ട് ട്രേറ്റ്സുകളാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് ക്യാറ്റിൽസ് ട്രേറ്റ്സ് അപ്രോച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഐസൻസ് ടൈപ്പ് കം ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ഐസൻസിൻ്റെയാണ് ടൈപ്പ് കം ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചും ക്യാറ്റിൽസ് ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാറ്റിൽസ് ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് പിന്നെയാണ് ട്രേറ്റ് കം ടൈപ്പ് കം ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് വന്നത് ടൈപ്പ് കം ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചും ക്യാറ്റിൽസ് അപ്രോച്ചും ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് പറയണം രണ്ടാമത്തത്
അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് തിയറി കൂടി എന്തിൽ കൊണ്ടുവരണം തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ടൈപ്പ് കം അപ്രോച്ച് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ടൈപ്പ് കം ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഫ്രോയിഡ് അപ്രോച്ച് ഫ്രോയിഡ് സൈക്കോണിറ്റിക് തിയറി ദൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് തിയറി ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റിഗ്